。今天哎，有一个说一个大妈家里有个宝贝，哎，让这个大妈领着咱过去看看，到底什么宝贝啊？说钱不要买，快到了吧？嗯。嗯，啊，就他家是吧？哎，对呀，对呀。那不开门了哈？哎，开门了。好嘞，好嘞，俺过去了啊。哎。大娘，你说你抽烟是吧？给你买抽烟。哎呀，哎呀，抽你抽烟。哎。是是，光给我。嗯，旁边都说，你有个宝贝想买，我来看一看。我这老，没事，这老都不让进。是啊。不，那不，俺那老公公说，我都不让进。是啊。都撕裂，都什么的，我留着，我撕裂。是啊，是啊。俺张回的就撕裂，我现在我我还不如买呢。你看还是一样红啊，是他不让见，咱不懂的。他老爷爷他都不让俺公公爹见，哦，就这么留着留着，俺公公爹说了就说你过那个东西你不许的别过动啊。<笑>这是俺俺老一辈子干朝廷啥，在那干活，俺老爷爷老爷的，哦，这是传下来的，皇帝上的，在那干活干的不孬。说这个真是个。俺家家这东西是多少年了？好呀，俺看这个箱子，这这有年头了。哎呀，在那屋藏藏着嘞，我把我我先弄出来的，放放我头纸上，在我那床底下我都藏藏起来的。嗯。哎呀。啊。这是鬼。不过你别害怕啊，啊他这个鬼不是咱那个神鬼那个鬼、哦，他这个东西叫鬼，一个竹子棒，以及一个根，再接一个民那个事儿，然后可能你不会写，一般人不知道，这东西叫鬼。哦，我干干这个毛，我花了两发子木料，我都藏藏起来。那那时候一百块大洋，那那那日本鬼子啥，俺老爷爷就没买，他说这是上次给我的。我心话嘛，我我嘛，我不分钱了，我看我，我卖。这是个好玩意儿。你说多少年了？一百块钱了，咋样？不卖。黑七股，只要出来黑七股，没有几百年。这些还有还有种，你看吗？合金铜的，不是现在的传统，有种锋利的，不是普通的黄。大娘子，你这个卖多少钱？啊，我跟你说，放放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，放，谢谢了，哎，看我上年纪就，我看这个东西，几百年还真能碰不不着了，这是老人家就不知道这是，真是你这是你这户的，俺公爹他都没敢没敢出，他老爷爷啥的，他是他他他爷爷说的，这是我传给你的，你千万你别动，你也别看。那我就拿着了，拿俺走了，大娘。你还在拿烟嘞？哎，看这，应该的。太激动。那这个东西呢，就是鬼。一说鬼，很多人特别陌生。但是我一说鼎，啊，说的文鼎中原研究鼎，大家可能就……但是在《周礼》里边记，叫什么呢？说啊，先祖九鼎八鼎。那么诸侯呢是七鼎六鼎，下边呢世卿、士大夫阶层呢是五鼎四鬼，这就是大名鼎鼎的鬼，最著名的。九大镇国之宝，其中之一叫厉鬼，上边记载的是什么呢？武王伐商的铭文，也就是说那是从那个时期最有名的一个鬼。
形制可以说跟这个一模一样。大家有空可以说上中国国家博物馆去看一下。那当然，这个到达不了我们所说的周朝帝。那这什么时期呢？应该是元末明初的，也有在宋代的宗位。那么上边呢，依然是这个寿面文啊，云雷文、寿耳。他给人的那种感觉是完全不一样的，给人的感觉就是庄重。那是干什么用的呢？礼器，这个东西啊，它是有传承的。你想想，从商周省到明朝省，上千年的传承。这就是说，我们中国文化的文化强和国，我们是一个唯一一个五千年文化没有断档的国家。我们东西都是有传承。啊，今天我也是激动的。不得了，这个东西不能用，就是说不能用金钱去衡量的东西。上边是标准的黑漆，这是我国最重要的礼器形制之一。那么这就是大明鼎鼎的鼓围，大家记住了，跟小哥学书法，别到处见到这东西，不知道是什么东西。我是收藏小哥，喜欢收藏。这都是吗？这这些啊，你看这、这、这些，都是。这大概得多少吧？大哥，这些一百多吧、哦。这我真是，我的狗呆了，就拿那个他们的说。说起来都知道，老一辈是专门干这个的。到我这代吧，我也不不谈这个了，我也用不了这么多，有几把够用就行了。说一说我就想买，不行，别打枪，别打，你真有实力吧？大哥，那我那我得看看吧。你就看箱子这些吧。看明白，咱就聊聊。看不明白，你要走人。我没空给你聊人，小别的。大哥，你大概这些得多少把呢？我这是一一百多把。都全上吧？大多数都全了。是老虎，我一看就是。就咱有么说么，你发现什么想买啥？怎么得十万块钱？大哥，你这要这家有点狠呢。你说的不？你腿也没这数了。我这是一百多把壶，一把壶才合多少钱？你知道我现在现在学出图来的这个，一个月做两把，一把壶好几万。我这都是老沙，你别忘了。以前这个沙它透气性好，颗粒大，很难成型。现在都是泥。虽然我不，虽然我这我这现在不做这个了。大哥，大哥，大哥，别别别激动，别动，你你说的啊，我明白，我明白。我看你懂，我才跟你问，跟你聊聊拉拉。你不能说这个东西贵，十万块钱一点不贵。我我按现在这个一百万不贵。大哥，大哥，别别激动，别激动。我这咱岁号就是嘛，你你说我要是什么不买的话，我就我不跟你在这聊了，是吧？你你什么你平和平和那个那个心气哈。八五年以后就没老啥，你知道吧？你去过一星了吗？大哥，我我我也经常去啊。你说一枪拿吧，我感觉我都保底了。实际上，实际上俺现在这个这这个摸这个货，我这一百万也不高。现在现在老沙根本都没有了，对，他们也舍不得用这种沙子做货。别别别别别生气，别生气啊！你进来，有点问这个，有点个录像，我没说你别的。大大哥，我没没录好你。我看你听干嘛？嗯，你能买去吧？我我现在，这我我得多瞅瞅。我知道你年纪大了，我尊重你，你。我没有那些事儿，你说咱买卖，你总得是。你连你放心，你我那户你连看，你连看别看，我又跑不了。我那户你请放心的，我那我那祖上从清代就开始，从一星那边没有商号，虽然我现在不干了，他们也给我说，你这你这上一星十万块钱，老沙做的壶，你能做你能买六把吧？你别在没这个点数，十万块钱一点都不贵。我我都要了，行吧？那个什么，就跟你说那个啊，就是大部分都没毛病。嗯，我我先看看这一箱，行吧
我手里不找我。他看我脾气不行，没跟你乱说。大哥，这个大概到底多少吧？一百多吧，知道不少。咱咱接着点就行，你真你真点钱了，接着接着点就行。我你我没空来，人你耽误一切。你行你拿走，不行你走人。行行行。行了。大哥，这些还能有啥？咱还能实惠实惠。那不可能啊！十年前这鬼子打给我一次，能买好早卖了。我把个小子撵走了，不能再便宜了。你看这把壶，这嘴儿把做也做好。这种壶要现在现在一个他们新做出来，最少得要一万以上。那叫傻吗？这事都是老傻。而且喝茶也行，你看完完整整。现在灯光瓦亮的还叫傻吗？你看那时候一种归人感，傻是一种一傻有一种质感。现在现在灯光瓦亮的那能喝茶吗？那是泥儿，这纯正的傻。八万块钱行吗？别这么说了，喝七八百一把吗？多少个优惠的？一点不要回，那不可能。要不你走吧，行啊，你去签去，我在这等着你。不行，你别回来了。我身体不好，我身体好，一上午我出去摆摊，一上午我就卖精了。我非得这等着你吗？我单卖不好吗？我非得一枪打吗？对不巧合了。是是，大哥，你这样啊，我去给你拿钱，行吧？行，我等你回来。嗯，有没少嘛，但是呢，就是我来了以后，我都在在检查检查。就差上一半还是质量。行。那什么，你你你稍等我一会儿，你那个消消气儿，我不知道你那个身体不好。行行行，你知道我，我还血糖高，血压高，腿还不得劲儿，要不我没这么干嘛？哦，你经历了一下午，终于拿下这个大哥，或者说叫个大叔吧，确实是啊，有些人是有性格的，又是前辈啊，懂的呢又特别多，专业性很强，从来没有说买到这么多的精品的。这是沙茶壶，那么给大家大体聊一下这个哈。那我国的茶道文化可以说是源远,远流长，从唐代的陆羽的茶经，那么一直到宋徽宗的大观茶论，那么又到纪元叟啊，茶具图旦，啊什么魏红炉、木盖制、汤提点，等等等等。所以说呢，茶是我们中国文化传承的一部分。那么还有就是说什么呢？特别我们的紫砂壶，在每个男女老少心目中是不可或缺的啊，甚至是生活中必备的物品。那么对于饮茶爱好者来讲，那简直就奉为圣杯。那紫砂壶其实呢，时间并不算长。现在广泛所认知的呢是什么呢？是啊，明代正德年间啊，有一位叫共春的人，他从一个得道高僧上学到的制壶，也就是说我们现在公认的最早的茶壶呢，就是。共春壶，但是那种壶，可以就是被我们奉为鼻祖了，见一面都很难，别说是拥有一把。那我们现在呢，很多壶，那个大哥说的很对，其实不能称之为沙。那么宜兴所产的沙呢，颗粒大，而不是呈细泥状，它是有质感的。所谓啊，透气不透水，那么也就造就了紫砂天然的特性了。我们的茶放到那里啊，它不易变质，它通透，它口感好。其实很多时候是取决于沙质。那么到了八九十年代以后呢，这个老坑的啊，就是原矿的矿沙就越来越少啊，所以呢，以至于现在呢，我们买到的很多的壶壳呢，它的沙质呢大不如以前，甚至呢有啊一二百几十块钱的那种红壶是流入我们民间。那么我们能买到一把好的沙料的纯正的宜兴原矿的沙料，那就可以。那么我们呢，只能从这个。老壶上去整，因为那个时候啊，厂户啊，第一是出口，第二呢就是说，我有的是不计工本去制作，还有很多那时候在这个宜兴这个国有紫砂壶厂上班的很多，后期都成为名家了，也有可能那时候不熟。那么这里边呢，我看了每一个都亲自上手看了，沙质都是特别特别的好。我们现在买一把纯手的，就没有名头啊，有名头的就没法记了。动辄几万、十几万、几十万，都是用两千年之前的，必须用老沙，刚陈腐就打数年之久。所以说现在很多不可能陈腐一年，光这个工艺就达不到了。所以说呢啊，我们也不能去说啊什么，因为毕竟社会在发展啊，时代在进步，有很多东西呢就没法坚持原来的那种啊，就是说工艺了哈，现在都提速了嘛。所以呢，现在啊，这个
，老的不杀活的，可谓一呼难求。原创的人不杀活的，五年未。我也很珍惜，我们有博物馆也委托我们去给找一批作为杀的展览的一个，啊，一些，不是收藏小哥。